Če prav tema te požre, na dnu nje še vedno si ti. Ne pusti se ji. Če se ji prepustiš, v njej se še bolj boš izgubil. Če sprejel jo boš kot del obstoja, v katerem si, boš morda ustal trdnejši in močnejši. Vedno se je vredno boriti samim seboj, kaj ti, če se ti ne boš trudil zase, tudi drugemu ne boš lep. Ko boš ustal iz svoje teme, za seboj boš pustil močnejši rep in tisti bo ustal. Kar pišem in zvočno vprizarjam, je odmev mojega trenutnega razmišljanja in počutja. Branje in poslušanje je namenjeno vsakomur, ki ga to zanima. Seveda, na svetu je veliko somišljenikov, piscev in govorcev, vsak ima lasten pristop k stvaritvam. Pomembno je, da smo iskreni pri ustvarjanju, da imamo namen svojega dela, Če se počutimo blizu temu ali ne, je stvar posameznikovega razmišljanja. Glasno razmišljati je bolje kot ne razmišljati. Družba se premika zaradi skupnih točk. Stanje tišine lahko velikokrat preide v vojne. Dokler bomo pametni in bomo znali žlobudrati, Bomo morda ostali celi, morda kdo od nas ne, ampak bolje kot vsi. In kdaj bomo ljudje napravili korak brez potikanja? Mogoče ni kdar, mogoče v nebesih, če pridemo tja in če je komu mar.
čar umetnosti. Se vidi po vsod. Umetnost je narava sama po sebi. Čudeš je, da nas pusti uničevati, kar je njeno in biti tu. Tudi ljudje smo umetnost, vendar nas slepi um. Želimo doseči nekaj, kar že imamo. To je mir. Na mesto, da bi živeli v čaru naravne umetnosti, podžigamo in trgamo ne samo mir drugim, ampak tudi sebi. Umetnik ve, da potrebuje mir za ustvarjanje, hitrost, pogosto vse skazi. Tudi to umetnik ve, da občuti ljubezen do svoje stvaritve, da ustvarja vse iz ljubezni. Umetnost ni stvar, ki bi jo lahko predaljčkali. Je čista narava v nas samih in okrog nas. Je kot potok, ki izvira, kot iskrena solza resnice, ki priteče. Umetnost je. Bratska ljubezen. Prava bratska in sestrska prisega bi se glasila, če bomo lačni, si bomo hrano delili, če bomo potrebni topline, si jo bomo nudili, če bomo v težavah, jih bomo skupaj reševali, če bo kdo zbolel, si bomo stali ob strani, praznovali bomo skupno, brez zavisti, z ljubeznijo. Na zemlji, se večkrat prelomijo te stvari, ki so osnovni stebr zdravih odnosov v družini in na svetu. Saj smo pod soncem ena sama velika družina. Začeti mora vsak pri sebi. Kaj dela družbo nestrpno? Nekateri pravijo, da nas je na svetu preveč, da bi nas moralo biti manj. Glede na površino planeta niti ne. Mogoče je ta gostota zlačinla le v velikih mestih, ampak zakaj se nasičenost zgodi recimo v Evropski uniji? S trebuhom za kruhom ali stran od problema v raznih državah ali stran od vojn? Če bi mi kar naenkrat občutili to, kar občutijo ljudje v nekaterih državah, kjer se dogajajo takšni in drugačni problemi, kaj bi naredili? Tisti, ki ne bi bili zadržani, bi se oddalili od problema, kolikor daleč bi se lahko. Recimo, da bi morali bežati v Afriko ali v Indijo, kako bi se počutili, če bi imeli okrog sebe družbeno in rasno nestrpne ljudi? Večina od nas, torej, vodeni ljudje, ki ne vemo, kaj se dogaja na večji sliki in ki nismo bili v situacijah, recimo v vojni, lahko sprejmemo nekoga tako, da mu ponudimo kos kruha ali ga ignorantsko zavrnemo. Zato nestrpnost ni kriva masovna populacija. Zato so krive razmire v državah, kjer ljudje nimajo drugega kot oditi, če jim uspe. Nerazumljivo je, da ljudje hodijo proti severu. Za probleme v njihovih državah so odgovorni nekateri od vodi iz severa, ker v dogovoru z njihovimi vodi črpajo dobrine tuje zemlje in pustijo stradati svoj narod. To se vidi, da se niti črni, niti beli nacisti ne gledajo črno-belo med seboj. Če bi vodje lahko lepo poskrbeli za svoj narod oziroma njihov dom, bi lahko mirne volje, recimo, hodili na dopust po vsod po svetu. To je brez problema, brez nestrpnosti, brez sramu. Seveda, lahko se vedno zgodi kakšna neumna prigoda, ampak da se morajo skregati, na primer, Srb, Bošnjak, Makedonec, Hrvat in Slovenec, zaradi političnih nestrpnosti ali problemov je absurdno. Kako hudo je šele, ko pride v mes kdo iz Afrike, pa vsi lačni in kreganje. Za koga? V severnih državah se investira 
v ogromno stvari. Dobiček pa veliko krat izhaja tudi iz držav, v katerih prevladuje revščina. Koga bi torej nastrpni krivili za prihod tujcev? Lačne, ki prihajajo in ne tistih, ki to povzročajo? K malu bomo prilezli na severni tečaj s trebuhom za kruhom. Tri četrt nas bodo potopili in četrt peljali čez morje na Antarktiko. Potem pa plezajmo nazaj proti začaranemu krogu okroglih ljudi, ki levo in desno sukajo glavo kot gledalci tenisa in pazijo, da jim žogica ne ujde, ampak ta ni odvisna od njih. Odvisna je od igravca tenisa oziroma on je odvisen od nje oziroma od ljubezni do nje.
Ni važno kaj si bil prej. Važno je kaj boš naredil sedaj in kaj boš odstigal od nisov. Ni važno kaj si bil prej, važno je kar si sedaj in kaj boš dosegal. Ni pomembno, pomembno je, da se zaveš svojih napak in misliš na dobrobit vsega. Če ne spoštuješ drugega, tudi sebe ne spoštuješ. Narava ni tam zraven, ti si narava. Kaj je kajev kaj in kaj ni kaj? Kaj je pekel, kaj je raj? Kaj začetek, kaj je kraj? Kaj je v času, kaj je času? Kaj je pred kaosom bilo? Kaj je kaos prožilo? Ali kdo? Ti si ljubezen in jaz sem ljubezen in Bog je ljubezen. Sonce je ljubezen in luna je ljubezen in zemlja je ljubezen. Ogen je ljubezen, drevo je ljubezen in drž je ljubezen. Gora je ljubezen, morje je ljubezen. Živeti je ljubezen, umetnost je ljubezen. Kri. Enkrat je bila Jugoslavia kot skupen narod. Unije so se po svetu vedno spreminjale zaradi različnih interesov ali vojn. Kri lahko daruje tudi Alžirec, Eskim ali Kitajec, recimo Slovencu, če je treba, pa ne bo nič narobe z njim. Vse, kar je drugače, je to, da je klima drugih krajev drugače vplivala na evolucijski razvoj človeka. Sicer pa je povsod isti drek. Tukaj bi moral biti raj, vendar je polno dreka. Še dobro, da je morje tako veliko, da se drek razkadi, ne tako intenzivno smrdi, Lahko bi bilo hoje, naprimer, tako kot v greznici. Dokler smo tu, imamo možnost kaj spremeniti, se opravičiti drugim in sebi, za kar smo žalega storili. Ko nas ne bo več, bomo pustili za seboj to, kar smo. Je, kar je. Če ne spoštuješ dobrega, torej spoštuješ slabo. Slabo, vsi vemo, kaj je, ko nas doleti. Zlemu počelu se vedno lahko odrečemo in ga imamo vedno možnost spreobrniti v dobro. Magija ni črna ali bela, Je orodje, kot recimo nož. Z njim lahko deliš kruh ali povzročiš kaj slabega. Sam po sebi je neutralen, odvisno je, kdo ga ima v rokah. Neumnost je prodajati svoje življenje za denar ali zlato. Izdelava tega je skoraj nič v primerjavi s potjo, ki jo ljudje živimo. Umetnost ni nič drugega kot to, kar je. Umetnost je popolna sama v sebi. Umetnost je. Ni neumnost.
kar čutiš v srcu, je prava resnica. Doma si, kjer domuje tvoje srce. Upanje je v ljubezni. Ljubezen je svoboda. Stric na štenaku sedi in cigareto kadi. Modlo moči in umaglo strmi. Umaglo cigaretnega dima, ki si, ki se mu iz ust vali. Instrument je telo, Glasba je arhetipska. Zvok je duh. Tišina ga izpopolnjuje. Stric se zaprvuje v tišino. Izpopolnjeval vrlino. Z mirom v duhu. Tišina ga izpopolnjuje. In kako je vse nastalo, tišina je spregovorila.